நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சைடு வந்து எப்படி க்ளோஸ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம் இதில் வந்து உங்களுக்கு காலர் வந்து எப்படி பர்ஃபெக்டாக வச்சு அதாவது சென்ட்ரில் ஓப்பன் இல்லாமல் பேக்கில் ஓப்பன் வச்சு ஜிப்பு வச்சு எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஷோல்டர் அதாவது பதினாறு இன்ச்சு நீங்கள் ஷோல்டர் எடுத்தீங்கன்னா எட்டு இன்ச்சு அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதில் எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை அதே மாதிரி ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு ஒரு முக்கால் இன்ச்சு வந்து நீங்கள் உங்கள் ஷோல்டருக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ஸ்லாண்டிங்காக வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கீழே இறக்குறீங்களோ அதை ஆம் ஹோலுக்கு நீங்கள் அந்த அளவு அப்படியே கீழே இறக்கிக்கோங்க மேலே முக்கால் இன்ச்சு இறக்குனீங்கன்னா ஆம் ஹோலும் முக்கால் இன்ச்சு இறக்கிக்கோங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு மார்க் பண்ணி ஆம் ஹோல் ரவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது கரெக்டாக வரும் ஆம் ஹோலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் வந்து நீங்கள் நார்மலாக வைக்கிற நெக்கை விட நெக்குக்கு ஆம் ஹோல் வைக்கிறத விட இது ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு வந்து உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் கம்மியாக தான் வரும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த மெஷர்மெண்ட்டை வந்து செக் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஷோல்டரும் ஆம் ஹோலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க சைடு எல்லாமே உங்களுக்கு எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அதே மாதிரி தான் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஆம் ஹோல் டெப்த்து எல்லாமே வந்து நீங்கள் சேம் மெத்தடில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நீங்கள் மாற்றினது வந்து ஷோல்டரும் ஆம் ஹோலும் மட்டும்தான் இப்போ நான் வந்து காலர் வந்து ஒரு மூணு இன்ச்சுக்கு நான் மார்க் பண்ணுறேன் மூணு இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு பேக்கில் வந்து கரெக்டாக அந்த மூணு இன்ச்சுக்கு ஆஃப் இன்ச்சு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் அது ஏன்னா நம்ம ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது ஜாயின் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதை கட் பண்ணுவோம் அதை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேயே வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மூணு இன்ச்சு வச்சு தான் நம்ம கேன்வாஸ் வந்து கட் பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் வந்து உங்களுக்கு கேன்வாஸ் தேவையில்லை கேன்வாஸ் இல்லாமல் இந்த காலர் வந்து எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது காலருக்கு கேன்வாஸ் வேணும் ஃப்ரெண்ட்டுக்கு ஓப்பனுக்கு வந்து நம்ம கேன்வாஸ் இதில் வைக்கல நெக்கோட அளவு எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பண்ணி மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அதோட ஆஃப் இன்ச்சு வச்சு நீங்கள் அதை பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அந்த இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த நெக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வரைகிற இந்த டிசைன் தான் இதில் வைக்கணுங்கிறது இல்லை உங்களுக்கு வேறு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உள்ளே வந்து ஸ்கொயரு டைமண்டு எந்த ஷேப்பு வேணாலும் நீங்கள் அதில் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு இந்த நெக்கோட காலர் வைக்கிற அளவு வந்து ஒரு மூணு இன்ச்சு மூன்றரை இன்ச்சுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதாவது காலரோடைய இறக்கம் வந்து நம்ம நெக்கை ஒட்டி வேணும் அப்படின்னா மூணு இன்ச்சு வைங்க கொஞ்சம் கீழே இறக்கின மாதிரி வேணும் அப்படின்னா ஒரு மூன்றரை இன்ச்சுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிறது வந்து நெக்கோட அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் நெக்கு வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் அதை வந்து நான் இப்போ வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம பைப்பிங் வச்சு ஃபினிஷிங் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டில் ஓப்பன் வராது பேக்கில் தான் நமக்கு வந்து ஓப்பன் வரும் இப்போ இது நான் கேன்வாஸ் எதுவுமே இதில் நான் வைக்கல நார்மலாக வந்து ஒரு நெக்கோட ஷேப் மட்டும்தான் நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம மெயின் மெயின் கிளாத்தில் வந்து நம்ம இதை கட் வச்சு கட் பண்ணுறோம் எப்பவும் போல் ஒன் இன்ச்சு நீங்கள் எக்ஸசாக விட்டு நீங்கள் இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஷோல்டர் வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஸ்லோ அந்த ஸ்லோப் வந்து வேணும் ஏன்னா அது எதுக்காக அதை வெட்டுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஸ்ட்ரைட்டாக வெட்டிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு காலர் போடும்போது ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து உங்களுக்கு சுருக்கு சுருக்கமாக வரும் அது சுருக்கு சுருக்க வரக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அரை இன்ச்சு அல்லது முக்கால் இன்ச்சு வந்து நீங்கள் அந்த கிராஸாக ஸ்லாண்டிங்கை நீங்கள் கட் பண்ணணும் இப்போ இது வந்து நான் லைனிங் கிளாத்தை எடுக்கல மெயின் கிளாத்து தான் அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்க இந்த பார்டரை வந்து நான் வந்து சென்ட்ரில் வந்து பேட்ச் பண்ணுறேன் இந்த சென்ட்ரில் வந்து நான் இதை அப்படியே ஸ்கொயர் ஷேப்பில் அட்டாச் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது வேறு ஷேப்பில் வேணும்னா கூட நீங்கள் அதை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியாக இருக்க பார்டர் வந்து நான் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக சென்ட்ரு போர்ஷன் மார்க் பண்ணி அதில் வச்சு இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம லைனிங்கில் இதை அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சைடு வந்து உங்களுக்கு கரை பீஸு தான் அதனால் கீழே மட்டும் நம்ம ஃபோல்டு பண்ணால் போதும்
இப்போ சென்டரில் வந்து நம்ம இதை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டோம் நீங்கள் வந்துட்டு செஸ்ட் ரவுண்டு வெய்ஸ்ட் ரவுண்டு ஹிப் ரவுண்டு இந்த மெஷர்மெண்ட்டு எல்லாமே நீங்கள் பாடியில் எடுக்கும்போது நாலு இன்ச்சு அப்புறம் ஒரு மூணு இன்ச்சு மறுபடியும் நாலு இன்ச்சுன்னு சொல்லி ஆட் பண்ணி நீங்கள் ஷேப் கட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டிங் வேணும் அப்படின்னா கீழே அந்த நாலு இன்ச்சு ஹி சீட்டுக்கிட்ட வந்து நாலு இன்ச்சு வைக்கிறத நீங்கள் மூணு இன்ச்சாக கரெக்டான ஃபிட்டிங்னால் ரெண்டு இன்ச்சு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அந்த வைக்கிற அளவு வந்து உங்களுக்கு சைடு கட்டுனோட உயரத்தை பொறுத்த மாதிரி தான் வரும் ஏன்னா சைடு கட்டு வந்து ரொம்ப லென்த்தாக இருந்து நீங்கள் அளவை குறைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பேக்கில் வந்து ரொம்ப டைட்டாக ஒரு மாதிரி ஷேப்பே இல்லாத மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மட்டும்தான் நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்சிமம் உங்களுடைய சைடு கட்டோட அளவு வந்து பத்தொம்பது இன்ச்சுக்கு மேலே போகக்கூடாது பத்தொம்பது இன்ச்சுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கீழே வந்து நல்லா லூஸாக தான் வச்சாகணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக வரும் நாலு இன்ச்சு ஆட் பண்ணும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஃபிட்டிங்காக வேணும் அப்படின்னாவே மேலே நாலு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு ஆட் பண்ணுங்கள் ஆனால் அது வந்து பத்தொம்பது இன்ச்சுக்கு உள்ள தான் சைடு கட்டு இருக்கணும் இருபது இருபத்தி மூணு எல்லாம் போச்சுன்னா நாலு இன்ச்சு அஞ்சு இன்ச்சு ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரும் அதனால் அதை மத் அந்த ஃபிட்டிங் கரெக்டாக வரல அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய சென்டரில் வந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த நெக்கோட ரவுண்டை மட்டும்தான் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் மேலே இருக்கிற போர்ஷனை வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணல எப்போவுமே நம்ம கேன்வாஸில் ஸ்டிச் பண்ணும்போதும் சென்ட்ரில் வர லைனும் சென்ட்ரில் வர இதுவும் தான் தைப்போம் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் மேலே இருக்க அந்த ஒரு வளைவு அதாவது காலர் வைக்கிற போர்ஷனை வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணல கீழே இருக்க அந்த அவுட்ரு ரவுண்டை மட்டும்தான் நான் வந்து தையல் போடுறேன் கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு கைடு அளவுக்கு தான் தையல் அந்த ஈவனாக கரெக்டாக ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் அந்த ரவுண்டு ஷேப் மாறாமல் நீங்கள் அதை வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சைடெல்லாம் ஷேப் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு ச உள்ளே வர அந்த எக்ஸ்ட்ரஸாக இருக்க கிளாத்தை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுவுமே வந்து நீங்கள் அதே அந்த நெக்கோட அளவுக்கு கரெக்டாக விட்டு நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கலாம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நெக்கோட அளவு தான் விட்டுருக்கேன் அதே மாதிரி கீழே உள்ளே இருக்க கட் பண்ணுறதும் அதே அளவுக்கு தான் கட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் ஜிப்பு வந்து மேட்சிங்காக ஜிப் ஜிப்பு வாங்கிக்கோங்க இது வந்து ஃபுல்லாக லென்த்து வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் லென்த்தாக ஜிப்பு வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஷார்ட்டாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னா உங்களுக்கு த உள்ள நல்லா ஃபிட்டிங் உள்ள போடுறதுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கிற அளவுக்கு மட்டும் ஒரு எட்டு இன்ச்சு ஏழு இன்ச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து மட்டும் நீங்கள் ஜிப்பு வச்சா போதும் ஏன்னா ரொம்ப லென்த்தாக இருந்தால் கீழே வரைக்கும் தெரியும் இதுன்னா உங்களுக்கு ஹேர் கூட மறைச்சிக்கும் ஜிப்பு வச்ச மாதிரியே தெரியாது அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏழு இன்ச்சு எட்டு இன்ச்சு நம்ம ஹூக் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஜிப்பு வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஜிப்பு வந்து நீங்கள் மேட்சிங் கலர் வந்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ இந்த ரவுண்டுக்கு எல்லாமே வந்து நான் சிசர் கட் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கிளாத்தை வந்து திருப்பிக்கிறோம் திருப்பிட்டு அதில் வந்து நீடில் அளவுக்கு நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக நீங்கள் கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த அளவெல்லாம் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அந்த ஷேப்பும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அந்த சென்ட்ரல் லைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக நேரில் வந்து நேராக நமக்கு இதுக்கு வர மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீடில் அளவுக்கு நீங்கள் அதில் தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்கோட ஷேப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இப்படியே பிளைனாக விடுறதுக்கு பதிலாக ஒரு அந்த ப்ளூ கலரில் அதாவது நமக்கு அந்த சுடிதாரில் வர அந்த பேட்சில் வர அந்த ப்ளூ கலருக்கு மேட்சிங்காக நீங்கள் ஒரு த்ரெட்டு ஒரு இது எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு த்ரெட் பைப்பிங் வேணும்னா நீங்கள் த்ரெட் பைப்பிங் வச்சுக்கலாம் இல்லை இதுக்கு வந்து நீங்கள் நார்மலாக பைப்பிங் போதும் அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு அந்த எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு ஒரு கிராஸ் பீஸ் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க
இதை வச்சு நம்ம நார்மலான பைப்பிங் எப்படி ஒரு சாதா ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி நம்ம பைப்பிங் வைப்போமோ அதே மாதிரி தான் இதில் நான் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஃபினிஷிங் நீட்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் த்ரெட் பைப்பிங் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ வேணுங்கிறத அளவு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக அந்த ரவுண்டுக்கு மட்டும் நம்ம இதை பைப்பிங் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் கேன்வாஸ் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு வந்து ரொம்ப திக்காக ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹார்டாக இருக்கு அதனால் நார்மலாக வேணும் கேன்வாஸ் இல்லாமல் தைச்சா கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு கேன்வாஸ் வச்சா கொஞ்சம் ஃபினிஷிங்காக வரும் அப்படின்னா நீங்கள் கேன்வாஸ் வச்சுக்கலாம் இதே நெக் ஷேப் அதில் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கேன்வாஸ் இல்லாமையும் நம்ம தைச்சிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது பைப்பிங் எல்லாம் வைக்கிறனால உங்களுக்கு கேன்வாஸ் அவசியமே இல்லை நீங்கள் நார்மலாக இந்த மாதிரி லைனிங்லே நெக்கை வெட்டி நீங்கள் அடித்து திருப்பிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு அந்த பாயிண்ட் அளவுக்கு ஓரமாக தையல் போடுங்க அப்போ தான் மடித்து பைப்பிங் வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் எந்த அளவுக்கு ஓரமாக தையலும் அந்த கிளாத்தும் பிரிஞ்சு வராத அளவுக்கு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை செக் பண்ணி நீங்கள் மறுபடியும் கூட ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் அகலமாக இருக்குது அப்படின்னா உள்பக்கம் தையல் போட்டு அதை பிரித்து கூட நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நமக்கு வந்து அந்த பைப்பிங் உருட்டி தைக்கும் போது தையல் வந்து கரெக்டாக அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரணும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மட்டும் நீங்கள் தையல் போடுங்க கிராஸ் பீஸ் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து அந்த ஷேப்புக்கு எல்லாமே அது வளைஞ்சு கொடுக்கும் ஏன்னா ஸ்ட்ரைட் வச்சிங்கன்னா சுருக்கு சுருக்காக வந்துடும் அதனால தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிற மாதிரி கிராஸ் பீஸ் அதாவது பயாஸ் பீஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதே மெத்தடில் நீங்கள் இதை அடித்து திருப்பி மேல் பக்கமாக இப்படி ரவுண்டாக பேச் பண்ணுறதுனாலும் நீங்கள் பேச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு அந்த நெக்குக்கிட்ட வந்து அது ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து நம்ம பைப்பிங் வைக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வரும் இது சுற்றி ஓரமாக எந்த கலர் த்ரெட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெளியே தெரியாத மாதிரி தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து மடித்து நம்ம மேலே தையல் போடலாம் பைப்பிங்க்கு நம்ம தையல் போடும்போது பிசுறு எல்லாமே வந்து நம்ம ரைட் சைடு பக்கம் இருக்க கை பக்கம் எல்லாத்தையுமே தள்ளி விட்டுருணும் தள்ளி விட்டுட்டு அந்த ஃபோல்டிங் அப்படியே கரெக்ட் பண்ணி அவுட்டரில் வந்து கீழே இருக்க தைய கிளாத்துலேயும் தையல் படுற மாதிரி நீட்டாக அதில் வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் ப்ளூ கலர் த்ரெட் போட்டிருந்தீங்கன்னா மேலே கொஞ்சம் தள்ளி தையல் போடுங்க நீங்கள் வந்து டாப்போட கலரில் த்ரெட் போட்டிருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில அந்த டிஸ்டன் அந்த கேப்பில் தையல் போடுங்க என்ன ஷேப்பில் நீங்கள் இழுத்து வச்சு நீங்கள் போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு அது தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் வே பார்க்கும்போது அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே வந்துடும் அதனால் தைக்கும்போது அந்த பிசுறு வராமல் பண்ணாமல் கரெக்டாக பார்த்து தையல் போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ பேக் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷோல்டர் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சைடு எல்லாமே நம்ம தையல் போட்டு எக்ஸஸா இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக்கு வந்து அது தையல் தனித்தனியா இருக்கிறத ஒன்னா வச்சு ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க அப்பதான் காலர் வைக்கும் போது ஈஸியா இருக்கும் இப்ப பேக் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிருக்கோம் எந்த பொசிஷன்ல நம்ம கட் பண்ணி இது பண்ணிருக்கோமோ அப்படியே அந்த அதோட நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம ஸ்லாண்டிங்க தான் கட் பண்ணிருக்கோம் பேக்ல வந்து கரெக்டா அந்த பா ஷேப்ல இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நீங்க கரெக்டா டபுளா ஸ்டிச் போட்டு ஓவர்லாக் போட்டுக்கோங்க காலர் எல்லாம் நம்ம அட்டாச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதை ஓபன் பண்ணி நம்ம ஜிப் வைப்போம் அதனால அது வரைக்கும் நீங்க அந்த இதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம் நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இதை மட்டும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா அதை வந்து ஈஸியா நீங்க வச்சுக்கலாம் ஷோல்டர் வந்து டபுள் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ வந்து காலர் வந்து நமக்கு எவ்வளோ லென்த்து வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்பவுமே ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு காலரோட அளவு வந்து கரெக்டாக தெரியும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் காலர் வந்து வெட்டிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 
அது ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டே நம்ம அந்த இது எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணும்போதே அளவு பண்ணிக்கலாம் அது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக தான் நமக்கு பண்ண முடியும் ஏன்னா பைப்பிங் எல்லாம் அப்புறம் வைக்கிறனால உங்களுக்கு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன் வரும் அதனால் காலரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக நீங்கள் எப்படி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வேணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெண்ட் ஷேப்பில் தான் நான் காலர் வெட்டியிருக்கேன் இதை வந்து நான் அந்த ப்ளூ கலர் கிளாத்தில் காலர் வைக்கிறக்காக அயன் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் இதை வந்து பேக் சைடில் வந்து நம்ம டாப்போட கிளாத்தில் வச்சு நான் வந்து இதை ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் காலரை எப்பவுமே கீழே பெண்டாக இருக்கிற சைடு வந்து நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் மேலே வந்து ஒரு கால் இன்ச் இருந்தால் போதும் அது வந்து நம்ம தையல் போட்டு திருப்பிக்குவோம் கீழேயும் அதே மாதிரி ஒரு கால் இன்ச் விடுறோம் அது வந்து ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம தையல் போட்டுக்குவோம் காட்டன் கிளாத்தாக இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லா காலர் ஃபினிஷிங்காக நீட்டாக வரும் கொஞ்சம் சில்க் காட்டன் வேறு சிந்தட்டிக் கிளாத் அப்படின்னா கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனாலும் ஃபினிஷிங் நீட்டாக தான் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரெக்டாக ஒரு கால் இன்ச்சு கேப்பில் நான் வந்து தையல் போடுறேன் ஃபினிஷிங் வந்து காலருக்கு வந்து நம்ம அந்த தையலை பொறுத்து தான் அந்த துணியை பொறுத்து தான் வரும் ஏன்னா நல்லா ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நீடில் பாயிண்ட் வந்து வெளியில் வந்து ஃபினிஷிங்காக தெரியும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபேப்ரிக் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மேலே வந்து இது மாதிரி புள்ளி புள்ளியாக ஒரு மாதிரி தெரியும் அதனால் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் வந்து இதாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டான மெட்டீரியலை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து நம்ம ஒரு கால் இன்ச்சு இதில் வந்து அடித்து திருப்பிக்கிட்டோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம இன்னொரு கிளாத்தில் வச்சு நெக்கு வந்து அடித்து திருப்ப போகிறோம் கரெக்டாக அந்த காலரோட கீழ் பக்கம் இருந்து அப்படியே தையல் வந்து நம்ம அந்த கார்னர் வந்து நீடில் உள்ள பிளேஸ் பண்ணி அப்படியே திருப்பி கேன்வாஸை ஒட்டி ஆனால் கேன்வாஸ் மேலே தையல் ஏற்றாதீங்க திருப்பும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அந்த கேன்வாஸ் கீழேயே நீங்கள் தையல் போடுங்க உங்களுக்கு அது கரெக்டாக செட் ஆகலை அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு தையல் போட்டுட்டு மறுபடியும் கூட ஒரு தையல் போடுங்க ஆனால் போடும்போது கேன்வாஸ் மேலே த தையல் மேலே ஏறாமல் போடுங்க ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃப்பான ஒரு ஷர்ட்டோ ஷர்ட்டுக்கு காலர் வைக்கிற கேன்வாஸு அதனால் உங்களுக்கு அது திருப்பும்போது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதனால் எப்போவுமே வந்து நீங்கள் இது உங்களுக்கு காலர் சாஃப்டாக வேணும்னா நீங்கள் நம்ம சுடிதார் கேன்வாஸ் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த கேவ் லைன் எப்போ கேவ் லைன் வந்தாலுமே உள்ள சிசர் கட் கம்பல்சரி போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டரில் வந்து நான் ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு நான் கட் பண்ணுறேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம வந்து நெக்கு நெக்கில் வந்து இந்த கேன்வாஸ் வச்சு நம்ம தைக்க போகிறோம் அப்போ அந்த தைக்கிறக்கான அளவு தான் இது இதை வச்சு தான் இந்த போர்ஷனை தான் நம்ம வந்து அதில் பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் அதுக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இதுக்கு சென்டரில் வந்து கரெக்டாக நாச்சு போட்டுக்கோங்க இப்படி தைக்கும் போதே போட்டுக்கோங்க திருப்பினதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு போடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கரெக்டாக இந்த இடத்துலையே எல்லாமே ஷேப் பண்ணி தையல் அளவெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் காலரை திருப்பி நீங்கள் வந்து நகத்தில் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மேல் பக்கம் பைப்பிங் மாதிரி தெரியணும் அப்படின்னா அந்த கீழே இருக்க அந்த மெரூன் கிளாத்தை வந்து கொஞ்சம் மேல் பக்கமாக தூக்கி விட்டுக்கோங்க இல்லை வெறும் ப்ளூ மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் உள் உள் பக்கம் வந்து நீங்கள் நல்லா இழுத்து நல்லா தையல் போட்டுக்கலாம் எப்படி வேணுமோ அப்படி வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மேலே விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் பைப்பிங் வச்சுருக்க மாதிரி தெரியும் இல்லை ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னா உள்ளே நல்லா அமுத்தி விட்டுருங்க இப்போ கரெக்டாக சென்டர் வந்து நம்ம உள்பக்கமாக வச்சு மேலே திருப்புகிறோம் ஏன்னா உங்களுக்கு மேல் பக்கம் தான் அந்த கேன்வாஸ் வரணும் அதனால் உள்பக்கமாக வச்சு லைனிங் பக்கம் வச்சு தான் நம்ம அதை மேல் பக்கம் திருப்புகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நாச்சு ரெண்டோடைய ரெண்டு நாச்சும் வச்சு அந்த அளவுக்கு கேன்வாஸ் கரெக்டாக லென்த் வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க சென்ட்ரலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் எப்போ க கா காலர் வச்சாலுமே சென்ட்ரலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு துணி விட்டுருக்குறோமோ ஒரு கால் இன்ச்சு இல்லை அதை விட அதிகமாக கீது விட்டுருந்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு விட்டு நீங்கள் து கேன்வாஸ் வந்து இதில் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக ஒரு மாதிரி அந்த கிளாத் இருக்கும் அதனால் இழுக்காம அந்த ஜாயிண்டை வந்து ஃப்ரெண்ட் பக்கமாக தள்ளி விட்டுருங்க அதே மாதிரி ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணும்போது கவனமாக பாருங்கள் ஷோல்டர் ஜாயிண்டை நம்ம இந்த மாதிரி காலர் வைக்கும்போது ஃப்ரண்ட் சைடாக தள்ளி விட்டுருங்க
இது வந்து கிராஸாக தான் வரும் அதனால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இழுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த துணியோட வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அதனால் ரொம்ப இழுக்காமல் கரெக்டாக அந்த அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வந்து தையல் போட்டுக்கலாம் காலர் வந்து கொஞ்சம் பைப்பிங் த்ரெட் பைப்பிங் மாதிரி தான் கொஞ்சம் அடிக்கடி வச்சு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஃபினிஷிங்காகவும் நீட்டாக வந்துடும் அதனால் அதை வந்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நீட்டாக வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம கவர் பண்ணி மேலே தையல் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் அந்த பக்கம் தைச்சிட்டோம் அடுத்தது வந்து செகண்ட் ஆஃப் வந்து நீங்கள் இங்கே நெக்கு கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த லென்த்து வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவல் பண்ணிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே உள்ளேருந்தே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வேலை நெக்கு வந்து ரொம்ப இழுத்துக்குச்சுன்னா உங்களுக்கு அதை மறுபடியும் பிரித்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது காலரோட ஷேப்பு ஃபினிஷிங் எல்லாமே மாறிடும் அதனால் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நெக்கிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்படி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் தையல் போட்டிங்களோ அதே டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் அந்த தையல் கொண்டு வாங்க உள்ள கிராஸ் பீஸ் தான் அந்த இது நம்ம பென் ஷேப் வெட்டும்போது உள்ளே வந்து அந்த கிளாத் வந்து கிராஸாக தான் வரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அது வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகவோ அந்த இது பண்ணவோ ரொம்ப இதாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த இதை வந்து ரொம்ப இழுக்காமல் கொஞ்சம் லூஸ் விட்டு கரெக்டாக கொண்டு வந்துருங்க தையல் அதே மாதிரி ஷோல்டரும் இந்த பக்கம் என்ன ஃபாலோ பண்ணமோ அதே தான் அந்த பக்கமும் ஃப்ரெண்ட் பக்கமாக நீங்கள் அந்த ஜாயிண்டை வந்து தள்ளி விட்டுருங்க இதுலேயே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு மறுபடியும் கூட ஒரு தையல் போட்டு அதை வந்து க கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் காலர் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ இதில் வந்து ப்ளூ கலர் த்ரெட்டு தான் போட்டிருக்கிறனால நீங்கள் அப்படியே வச்சு நீங்கள் கீழ் பக்கமாக தையல் போட்டுக்கலாம் உள் பக்கம் நம்ம போட்டிருக்க தையலை கவர் பண்ணி தான் இந்த கேன்வாஸ் வைக்கணும் நம்ம கேன்வாஸ் வைக்கும் போதே அந்த ஷேப் எல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த இதில் வந்து இதாயிரும் அந்த மாதிரி இழுக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு சின்னதாக சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நீங்கள் அந்த கார்னரில் தையல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவனாக டபுள் ஸ்டிச் வர மாதிரி நீட்டாக இருக்கும் அந்த ஷேப்பு ரவுண்ட் ஷேப்பு அந்த ஃபினிஷிங் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா மெட்டீரியலையுமே வந்து நமக்கு ஒரே மாதிரி ஃபினிஷிங் வரும்னு சொல்ல முடியாது நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை ஒன்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வரல அப்படின்னாலுமே நீங்கள் கொஞ்சம் விடாமல் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து அது வந்துடும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் எது முடியலன்னு சொல்கிறோமோ அந்த ஒர்க் வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி நமக்கு வரும் அதனால் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நீங்கள் அதை வந்து விடாமல் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க எந்த விஷயம் நமக்கு வரலையோ அதை மட்டும் நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பண்ணி பண்ணோம்னா அந்த விஷயமே நமக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு விஷயமா ஆயிரும் அதனால் எப்பவுமே வந்து நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு த்ரெட் பைப்பிங் வரல காலர் வரல அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் விடாதீங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அதை கரெக்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸ்டிச்சிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கையுடைய பழக்கம்தான் அதனால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு அது ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்கு வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் சுடிதார் வந்து நல்லா லூஸ் ஃபிட்டிங்காக இருந்தால் உங்களுக்கு இப்படியே வேர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஓப்பன் பண்ண தேவையில்லை ஆனால் நம்ம டைட் ஃபிட்டிங்காக போடுறனால பேக்கில் வந்து கம்பல்சரி ஓப்பன் வேணும் அதனால் நான் வந்து பேக்கில் வந்து ஜிப்பு வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து டாப்போட கிளாத்து தான் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஜிப்பு வைக்கிறோமோ அந்த லென்த்துக்கு வந்து இந்த பீஸ் வந்து நீங்கள் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்ட்ரு மாறாமல் கரெக்டாக மார்க் பண்ணுங்கள் சென்ட்ரு வந்து நீங்கள் ஆம் ஹோல்லேருந்து செஸ்ட் ரவுண்டு மார்க் பண்ணி அதனுடைய சென்ட்ரு அளவு வந்து நீங்கள் கரெக்டாக குறிச்சிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக பதினொன்று பதினொன்று வரும்போது உங்களுக்கு அந்த சென்ட்ரு வந்து கரெக்டாக வரும் அதே மாதிரி காலருக்கும் வந்து நீங்கள் சென்ட்ரு வந்து மார்க் பண்ணும் காலர் சென்ட்ரு எப்படி மார்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டோட எஜ்ஜுமே கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து சென்ட்ரு மார்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சென்ட்ரும் கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் லைன் போட்டுக்கலாம் 
லென்த்து ஜிப்பு வேணுனாலும் இதே தான் நீங்கள் வந்து கீழே இருக்க அந்த வெயிஸ்ட் ரவுண்டில் சென்டர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் போட்டுக்கோங்க லென்த்து ஜிப்பு வேணும்னா நீங்கள் லென்த்தாக அதில் வச்சுக்கலாம் இப்போ அதில் வந்து நம்ம எல்லா பக்கமும் சுற்றி மடித்து தையல் போடுறோம் நாலு பக்கமுமே நம்ம இதில் கவர் பண்ணிக்கிட்டோம் இதை வந்து நம்ம ஜிப்பு எப்பவுமே யூஸ்வலாக எப்படி நார்மலாக ஒரு சுடிதாருக்கு வைப்போமோ அதே மெத்தடில் இதுக்கு நம்ம ஜிப்பு வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக வச்சு வி மாதிரி தையல் போட்டுட்டு சென்டரில் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த கார்னர் வரும்போது நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் பண்ணி வி ஷேப்லேயும் வைக்கலாம் அப்படியே மேலேருந்து கீழே வர வர ஒரு பென் ஷேப் மாதிரி இல்லை லைட்டாக கேர்வ் லைன் கொண்டு வந்து அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு காலிஞ்சு கேப்பில் அப்படியே மேலே ரிட்டன் கொண்டு போய்க்கலாம் அதிலே டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது துணி வந்து நமக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி பிரிஞ்சு வர கிளாத் மாதிரி இருக்குது அது டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அதில் வந்து டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறோம் இப்போ வந்து சென்டரை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு மடித்து அதில் வந்து நீடில் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் எஜ்ஜு வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நீ நூலில் கட் பண்ணிடுச்சுன்னா பிரிஞ்சிடும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி க கரெக்டாக பார்த்து அந்த சிசர் கட் போடுங்க இப்போ நல்லா நகத்தில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீடில் அளவுக்கு சுற்றி வீ மாதிரி தையல் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த இடத்துல வி ஷேப் கொண்டு வந்து அதை அப்படியே மேலே தையல் கொண்டு வந்துருங்க இப்போ இதில் வந்து ஜிப்பு வந்து நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் யூஸ்வலாக நம்ம நார்மலாக ரவுண்ட் நெக்கு வைக்கிற அதே மெத்தடு தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன் சைடு வைக்கும்போது நீடில் அளவுக்கு தான் ஜிப் மேலே வச்சு அட்டாச் பண்ணுறோம் ஆப்போசிட் சைடு வரும்போது ஒரு முக்கால் இன்ச்சு தள்ளி நம்ம தையல் போடுறோம் அப்போ தான் வந்து ஜிப்பு வந்து அதுவே கவர் பண்ணிக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து அது பேக்கில் வந்து ஃபினிஷிங் கிடைக்கும் ரன்னர் வந்து நல்லா மேல் பக்கமாக தள்ளி விட்டுருங்க ஜிப்பை ஃபஸ்ட்டே வேணாலும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக தையல் கொண்டு வந்துட்டு அதில் நீடில் நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பிக்கலாம் அது வைக்கும்போது மேலே அந்த ஒயரம் கரெக்டாக வரணும் நமக்கு துணி வந்து உள்பக்கம் எதுவும் லாக் ஆகாத மாதிரி நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ அது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே நிறுத்திக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த மெட்டீரியல் அந்த இதை டாப்போட ஆப்போசிட் சைடை வந்து அந்த லென்த்து கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத வச்சு பார்த்துட்டு
முக்கால் இன்ச் வந்து அது மேலே ஜிப்பை கவர் பண்ணுற மாதிரி கிளாத்தை மேலே பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தையல் போட்டுக்கலாம் ஜிப்பை மூடுற மாதிரி மேலே தையல் வச்சுக்கோ அந்த ஜி கிளாத்தை வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தையல் போட்டுக்கோங்க கீழே ஜிப்பு மேலே தையல் விழுதா அப்படிங்கிறத அதை செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதில் ஜிப்பு வந்து அட்டாச் பண்ணியாச்சு உள்ளே ஏதாவது கேப் இருக்கா என்ன ஏதுன்னு பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரன்னர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேக்கில் வந்து க்ளோஸ் ஆகிக்கும் மேலே வந்து ஒரு ஹூக் வச்சுக்கோங்க ஹூக் வச்சுட்டு நீங்கள் நீட்டாக அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜிப்பு வந்து நீட்டாக ஃபினிஷிங் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலரு அதாவது ஃப்ரண்டில் ஓப்பன் இல்லாமல் பேக்கில் வந்து ஜிப்பு வச்சு நம்ம இதை ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்